。你说，他凭什么配得上我们的男神叶家，还有古神李欢？你说，他到底是绿茶的，还是花茶的？这又没胸又没屁股的，要不拍个照片发到网上问问？干嘛偷拍啊？宋三迟到是我的错在先，你骂我我就忍了。你又偷拍又搞人身攻击的，你们又是什么品种啊？你放手，还给我。还有，带上你的垃圾，滚出去。你们不是说这些不是人吃的东西吗？我看这些东西啊，就该给你们吃。你骂谁呢？我骂人了吗<笑> ？Sorry， 一时嘴快没忍住。神，这会儿连小鲜肉都去招惹。嗯，各位阿姨大姐，想必都是公司的中流砥柱吧？像刚才那样的泼妇骂街行为，不用顾及公司形象吗？阿姨，大姐，泼妇，好男不跟女斗，闪！别，别走啊！对不起啊，什么女人呢？这么没礼貌！你好，我叫黄辉，二十五岁，硕士在读，本市户口，单身，白羊座，无不良嗜好。我叫冯峰，刚才，谢谢你啊！你就是那个网络小说家冯峰啊！说了你可能不信，我和我妈都是你的忠实粉丝啊！真的？真的。你在这工作啊？没有，刚来面试，本来准备来这工作，就在刚刚，放弃了。为什么？你想和一群泼妇一块工作啊<笑> ？Sorry 啊。饿了。好了，把手拿出来吧。我这左手已经被你打的手无完肤了，那就换另一只手呗。是我的客人，快坐。哇，你怎么知道这些都是我最爱吃的菜、啊？嘴巴还真甜，快尝尝吧。嗯，嗯，好吃。慢点吃啊。幸好不是周末，要不然我真没有办法享受你们的 VIP 待遇，有老板娘陪我一块儿吃饭。就算是周末，你也是绝对的 VIP。真的。我这店里平时都没什么人来，谁说的？我这个忠实顾客不就来了吗？快坐。哇，你怎么知道我要来？还把我最爱吃的菜都做好了，爸爸。好了好了，来了新朋友。嗯，你们的口味都差不多，快吃吧。这是谁啊？这位小姐，我这么大只在你面前坐半天了，你看不到吗？嗯，你好，我叫任静。黄辉，呃，静静是我们店里的常客，救死扶伤的人间天使，未来的大医生。就他？呃，黄辉就是我跟你说的那个今天帮我解了围的大安人。
救他，手无缚鸡之力。黄灰单身，说实在毒。白羊座，本是户口，无不良嗜好。你把我的自我介绍都记下来了？啊、哪有人这么自我介绍的？移动版人肉征婚啊！哎，你今天第一天工作怎么样啊？别提了。老板长什么样都没看到，那你没见到怎么给人家看病啊？隔着块帘子呗。现在的有钱人真是任性，也不知道他是到底长得有多丑呢，还是悔过容呢，还是脸上有个疤。换位思考一下，还不知道是谁长得丑。装好了，你放心吧，我现在没以前那么红。昨天从机场回来，一个人都没有认出我来。好了，快点儿联系吗？电影馆跟黄金回现在停止拍摄了，你怎么看？你的前男友李欢呢？在国外是吗？跟他还有联系吗？可以回答一下吗？不是，你们千万别误会，别误会。别别别别别别别别别别别别别别不过他过得怎么样从小鲜肉变成了猕猴桃。
当这个天生无畏，保家护航。这位公子啊，请问你尊姓大名啊？福生。福生。福生，呆呆。是。芳、啊、芳，我想来这儿做兼职。啊？喂，打工还是泡妞啊？店里就小猫两三只，用不着你帮忙，也没钱付你薪水。我说过要钱了吗？我是来体验生活，做义工。冯峰的店虽然不挣钱，但也不至于悲惨的要你来做白工，动机不纯。对不起啊，我不是那个意思，都是这个家伙给我气的。哎呀，没事儿。也许在你们的眼里，我做的是个赔本生意。又浪费时间，又浪费生命，但其实我开这家店是为了等一个人，等一个人，等一个不知道是亲人，是爱人，还是一个什么都不是的人。所以说，这是一间纪念你跟那个人有着共同回忆的饭店啊。你把他做给你吃的所有菜食保留下来，等他回来。来，我们为了冯峰的长情，还有可歌可泣的爱情，干杯！为我等的那个人，干杯！干杯！起这么一个名字，难怪生意不好。我收了他的店，算是帮了他。老大，你生意做这么大，何必难为一个小店主呢？我不想因为心软而影响我对工作的判断力。做生意要的就是快、很准。啊，疼！老大，你是不是心疼了？我心不疼，我这里疼。你放轻松一点，像我一样，笑一个。<笑>你说你找件傻大妞给我扎的皮破血流的，你还有脸让我笑？这个静静啊，虽然脑子不太好使，但是她就是我们要找的那种可靠老实人。还有，你说什么她就信什么，绝对不会怀疑我们什么。哦，对了，还有，行了，静静她这不是老大，你听我说，静静车。哎，我觉得我们可以发放传单吸引顾客，让我们的餐馆永远经营下去。哦，已经变成我们了。你很烦哎。哎，峰峰，我觉得我们可以利用人们贪小便宜的心态，发放一些优惠券。让更多的人知道，咱们店的菜不仅美味可口，而且经济实惠，并且还价廉物美。你觉得怎么样？我觉得可以，<笑>真不可思议啊！你们经过几个回合的征战，终于达成统一战线了。嗯，那我们的海报可以按照这个样子来，《春秋乐园的春游记》。嗯，可以。那我们这几天就开始吧。不行。我今天晚上就赶设计，明早交给你确认，然后再让我同学帮忙加急打印，最迟明天中午，我们就可以开始发放。好，明天中午春秋乐园广场，那里人流量大，年龄层广，消费人群最合适。就这么决定了。保证，但只要等一个人不倒闭，你们永远都是我这里的 VIP， 以后终身免费吃饭，一辈子都可以吃你做的饭、啊，一辈子，耶、yeah ！啊，爸爸。<笑>
实话告诉你，你是你，我也是你，别练什么神功了，白费劲。你，走、啊。白暗求见拓跋将军。将军，还未有皇上和柳儿的下落，已加大搜索范围。好。另外，太后娘娘那边，也按照您的吩咐。加入了天牢，妙芝，妙芝怎么样了？把妙芝怎么样了？将军，别过来！我练功反噬，需要休息，退下，退下。是。无事的话，你最好老实一点，否则我别打我的脸。拜见太后娘娘，太后娘娘，您受苦了。冉冉从未想过陷您于不义，只是奉命行事。还请太后娘娘，看在拓跋将军对您一往情深的份上，原谅冉冉的所作所为。他害得我骨肉分离。国破家亡，你觉得他的一往情深，我还受得起吗？拓跋将军谋逆，是有为君臣之道，可是他有他的想法，奴婢不敢妄加评论。只是最近将军越发奇怪了，他时不时抽打自己的耳光，还动不动怒骂自己。奴婢想，他的内心也是极为挣扎和痛苦。还有那天，没被恶魔泯灭的良知，还是没有元宵的消息吗？好，没有消息也是好消息，逃得远远的，即便今生再也不会相见。也好过做亡国奴。我冯妙芝一生经营，不仅败给了妹妹妙莲，丢了夫君，连他的国家也守不住。现在连我唯一的儿子，也行踪不明。这是上天对我的惩罚。太后娘娘，还请您好好保重
。放心，一天没有元宵的消息，我死也不瞑目。哇，这里的风景实在是太美了！皇上，母后，太后娘娘，灵儿给您请安了。说，宝钗，太后娘娘，太后娘娘，灵儿在这儿。太后娘娘，灵儿。怎么成这样了？太后娘娘，好像被妖魔困住了，她听不见我们叫她。女儿，太后娘娘，我们在这儿。女儿，朕看她并非母后，只是长得像而已。皇上，这种大逆不道的话，万万说不得。皇上，灵儿想起来了，皇上。以前柳儿常听冯昭仪总是说什么“回现代，回现代”。看这一天的遭遇，柳儿突然觉得，这儿就是他说的现代。冯昭仪，冯昭仪，你是不是在这儿啊？柳儿好想你啊！阿娇。柳儿啊，父皇他突然就消失了，而且下落不明，会不会也在这里呢？有可能。方昭仪娘娘曾经跟我说过，说她要把先帝拐到她那个现代，好好的凌辱。啊！欺君罔上的妖物，方昭仪，这出了就出。皇上，万万不可，万万不可！柳儿求你了，冯昭仪待柳儿是极好的。皇上，柳儿求你了，看在柳儿的面子上，不要逐他九族。而且，而且，如果冯昭仪说的是对的话，那么太后娘娘，太后娘娘可能就在这儿。大胆妖孽，你快放了我母后！然，你就逐你九族。皇上，我们小声点儿。太后娘娘可能是被那个黑匣子给困住了，我们我们要想办法把她的肉身给救出来。肉身，母后，儿不孝，大爹救不了你了，儿不孝，儿不孝，母后。皇上，皇上。我们一定，一定要把太后娘娘的肉身救出来。嗯，留得青山在，不怕没柴烧。嗯，对，留得青山在，不怕没柴烧。你家里人也该担心你了，快回去吧！不行，我一定要送你到门口。<笑>从这儿到我家就十米，我一个人真的可以的。<笑>那好吧，我先走了，记得微信我。嗯，回家就微信你。哎，出租车。记得发微信哦，放心，一定。嗯，拜拜。走了，师傅。
思啊，记者追得我很紧，我只能用这种方式见你。对不起啊，没什么对不起的，挺刺激的，好玩。哎，有件事儿，我真的挺生你的气啊。什么？你失踪那么久，你也不联系我，我也不看八卦杂志，完全不知道你在哪儿。哎，也别生气了，我这回来第一个见的人可是你。嗯，算你还有点良心。哎，不走了吧？不走了，想家，想朋友了，也想回来拍个戏过把瘾。那你听说拐个皇帝不拍的事儿了吗？嗯，叶家破产，叶伯父失踪，叶伯只好撤资了，把钱都给了叶伯母和家里人。叶家申请了吴国界医生，去了非洲。那叶波呢？嗯，你知道他在哪儿吗？我还真不知道，不过总在什么八卦杂志上看到他做头条，说他什么买醉啊、流浪街头啊，还在牛郎店打工。哎呀，你知道的，八卦记者嘛，就爱无中生有。他怎么可能去当牛郎呢？就他那身材，行了，他充其量就是只牛宝宝嘛。你别说那些好听的话安慰我了，反倒是。我很担心你，我有什么好担心的？我这腰好腿好精神好，吃嘛嘛香。行了，你就别跟我逞强了。李欢呢？找到他了吗？你还在等他？车里的人，请立刻下车。车里的人，请立刻下车。你别害怕，我去看看。好，你去看一下。是了，你没事吧？吓坏了吗？没事。有没有受伤？没有。啊！是我太大意，我没想到失明的路程也会有危险，都怪我。王峰，你们俩有问题。没事了啊？不是，王峰，没事了。你没事吧？你牛。啊！我真没事。到国外去读书，居然成了代购小富婆！你忙起来你就不回复我了是不是？啊、嗨，认识你很高兴。短短一天发生了好多事，期待我们的明天更加精彩。嗯
。都怪我，是我太大意。我没想到失密的路程也会有危险，都怪我不好。好像每个人都在前进，向前望，开始了新的生活。猪猪去了国外，叶佳申请了无国界医生去了非洲，奋力回国继续发展。好像只有我还在等你，小公狗。我突然间发现。原来爱一个人是很孤独的，但是我依然会傻傻的呼唤你，等待你回复我的那一天。我哭泣的眼泪你无所谓，看不清你心里究竟爱谁，过不去的回忆难以入睡，只想我独自面以前到底是个什么样的人？怎么可能在柜子里会有女人的裙子呢？我居然会舍不得？难道我真的有那方面的问题？不，不是，不是，我明明很 man， 怎么可能是变态或者是易装癖呢？为什么？为什么？为什么？我怎么想不起来？好了，大哥，你不要再想了，再想你皮肤又开始老化了。给我，给给我，给我。你肯定有什么事情瞒着我。说，我的这些癖好，是不是跟我的病有关系？难道我真的是？你脸红了，你有反应。小朋友，你们都是什么人？你们是在拍戏吗？可是我没有看到你们的剧组呀。拍戏？嗯，乞丐吧？乞丐？乞丐能穿成这样？我看街头卖艺还差不多。街头卖艺。站着一身至尊黄袍，如今到了这现代，就成街头卖艺的啦。挺有意思。看什么看？大胆刁民，还不下跪？此乃九五之尊，还不下跪？你们怎么能这么臭的皇上呢？岂容你们这些刁民嘲弄？喂，他们怎么穿成这样啊？嘿嘿，所谓入乡随俗。我们要变身，变身，变身！嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿本店特别优惠，最近啊还推出了新产品，好不好吃啊？一上来就在那里招待我们呀啊，小帅哥！哎呀，我到你们家店能不能看到你啊？啊！啊我们拿着这个传单去你家吃饭，能不能有优惠啊？就是啊，用便宜点。亲爱的各位朋友们，叔叔阿姨。哎，好好好，我看看。你一定要来哦，这回多多。来呀，来呀！哎，来，小鬼，你站住！撞人怎么不道歉呢？快，跟我道歉！大胆救命，给我放开！朕！哎，朕，现在小孩真是无法无天啊！好，就算你是皇帝，君子犯法与庶民同罪。快，跟我道歉！
了。对不起。皇上，二位侠客，皇上乃千金之躯，请您放过皇上。上，上。来，皇上，胸口碎大石。姐姐，什么姐姐？姐姐在这儿，在这儿。姐姐，啊，哎，你说走了。在大街上你欺负小孩儿，你，好欺负。喂，你别躲着点啊你。怎么了？呃，没事，发传单吧。芳芳，我传单都发完了，爸爸。我虽然发了一半，但昨晚我在网上发了电子版，效果应该比他好。黄辉，你简直就是卑鄙！你们两个都很棒，哎，有你们陪着我，帮着我，我真的是好幸福啊！你今天有空吗？有空，要不我们仨，我们两个去逛逛街吧。我都好久没有去买衣服了。多此一举，老板都不看你，穿什么重要吗？黄辉，嗯，怎么了？洗耳恭听。没事儿，你要是闲的没事儿的话，就把这些传单都发完了再回家吧。嗯，人教，辛苦你了，我们下次再约啊，走喽。冯峰，你看这条和这条，你觉得哪条好看？只顾着自己挑，都没问你想要什么。哎，都挺好看的。不关你的事儿，快挑吧。这样吧，你挑一个，我送给你。嗯，这个就挺适合你的，就这个了，我买给你。这么大方，必须的。那我可不客气了。小姐，我们也没太多留意，而且您之前也没有交代说要买，所以我不管，我今天就是要买那条白裙子。哎呀，算了吧，那个人应该还没走远。是什么人买走了我那条裙子的？是个男人。啊、男的？是不是高高瘦瘦大长腿？是又高又瘦，而且看着还有点眼熟，好像之前电视里见过。是的。是的，肯定是的。哇，哎，小姐，您挑的都是本季限量款，请问您还要不要啊？是吗？真的是你吗？李欢，真的是你吗？散了散了，哎，是不是叫我救护车上？走都走了，别别别别
是滑了点，可摔成这样也真够蠢的。救！救！哎，这是谁的人？赶紧过来认领啊！我我不认识他。帮帮忙，我走。他挪走吧。哎，先生，帮帮大帮手吧。你看这。算了，日行一善。就，就。你醒了？你没事吧？医生竟然说你一点事都没有，摔这么大跤，连个片子都没有拍，说你醒了就可以出院。我去投诉他。啊，我真的没事儿。真的？是你送我来的医院吗？护士说是一个好心人送你来的，没留联系方式就走了。静静通知我过来的，她去办手续了。难道是我花眼了？如果是李欢的话，他不可能不管我的。谁不管你啊？来，喝点水。哎，我自己来。哎，对了，你刚刚做梦的时候一直喊小公狗，小公狗，是你宠物吗？对，宠物。原来你跟我一样喜欢养狗啊！哎，它在哪儿？它。不是在跳插床舞吧？插床舞？嗯，就是。哦哦哦！对对对！我干嘛多管闲事，惹得一身晦气？啊，溜得我一手口水。生的本能，我不能看着你这样不管。走，我带你去看看。谢谢你的关心，这是我老毛病，我自己可以处理，不用麻烦你了。哎，不行不行不行！你知不知道皮肤急速老化很有可能是基因突变导致体内细胞急速死亡，甚至发生异常状况？严重的话，很有可能会暴毙的。啊！我知道了。不用怕，我知道。一个人来医院难免会害怕，没关系，我会陪着你的。走。哎呦，怎么了？这这这哪疼？哪哪哪？好疼啊！啊，轻点。那那怎么办啊？他经常这样，一会儿就好了。可不可以麻烦你，帮我去那儿挂个号啊？啊，还可以可以可以。啊，那你把你的手机号码给我吧，我去帮你登记。哦。那你就先过去，我在那边等你。为什么？这儿就有椅子呀，为什么要去那边？
你正确号码存进去。哦。好吧，行，那你就在这等着我吧，我很快就回来啊。填一下单子吧。哦，王金光他妈社保卡和身份证呢？嗯？人呢？你吓死我了你！你怎么了？怎么又戴上皮手套了？皮肤又开始老化了。哎呀，别说，赶快走，赶快走啊！不是老老大，要不要我打个电话给那个私人护士，让他赶紧过来？啊？不用打了，电话来了。喂，喂，你跑到哪儿去了？我到处找你，你知不知道严重老化会暴毙的，会暴毙的，你知道吗？好了，我知道了，我自己可以解决，谢谢你了，再见。啊？什么怪人呢？不是怎么回事？不就去了一次商场吗？到底发生什么了？我也不知道今天犯哪门子神经，居然救了一个蠢女人啊！闭上！哎呦，求你了！就麻烦你们了。他怎么会这样？他刚才在商场摔倒，后脑勺着地，给他做个 CT 吧。好。啊，这个他的包。先生，你的手。没事就好。什么味道？好香啊！我可以喝吗？不可以。当然了，刚才还说等你一起喝呢。那我就不客气啦。嗯。我知道这些都是你给冯峰准备的，但是这么多他一个人也喝不完。你以为他是水牛啊？我就是不知道冯峰喜欢喝哪种。所以让我爸爸拿手的都做了，让他尝尝看吧。亲爱的，你可千万不能嫁给他。你要是嫁给他，天天都得喝汤进补，那不得水肿、脸肿、脚肿，全身都肿，一定会胖成一只猪的。别喝了。哎，切！你，我宁愿把自己喝肿，我也不能浪费水资源啊，对吧？<笑>好了，这些都是黄辉。和他爸爸的心意，麻烦你爸爸了，真不好意思，替我谢谢他，也谢谢你，真心的。你的真心我收到了，以后别再说谢谢了。什么情况啊？我爸说你后脑着地，要喝点猪脑补一下。猪脑？你有没有眼力劲儿啊？都被你喝完了。对啊，我近视。你，亲爱的，这种男人真的不能嫁，太小气了，肯定会亏待老婆的。我小气是吧？小气给你看，来，吐出来。我真的没有想到你不仅很小气，你还很恶心。我就恶心了，怎么着？吐出来，你吐出来。哎呦，你们两个大活宝逗我开心，陪着我笑，我真的是谢谢你们喽。没事就。你好，什么？我不管你有多少理由，办事情总要有规章制度的、法律保护的吧？不能你说我店的生意不好就让我搬走啊！啊！多付一倍的违约金，哼，我就一句话，租约到期我一定搬，不到期一切免谈。店店怎么了？业主要提前解约，尽快腾出店面。什么？嗯
这个是我的个人爱好是我个人爱好啊知道吗迷队长我们那个这一年多是没有锻炼啊这个肉是有点松但是我因为恰恰意识到了咱们保安这个职业是伟大的啊他那个身材只是用来唬人的主要看身手对
你是不是嫉妒我跟大哥亲，故意在背后使坏，不让我跟大哥见面？跟哪儿？你胡说什么呀你？他知道你是谁，他还认识我。你别演了，大哥，这次我再也不让你离开我了。难道他是我的？我真的是。这时刻一个都靠不住。李欢，李欢，真的是你啊，李欢，你这几天跑哪去了你？叶波呢？他是跟你一起的吗？小姐，我看你也不像是诈骗团伙的人。你认错人了，我的确叫李欢。可是我根本就不认识你。你叫我小姐，你不认识我啦？峰峰呢？他知道你回来了吗？对不起。怎么可能啊？你怎么可能不认识我？我为什么一定要认识你？切，因为我是大明星 Fanny 啊。没有人不认识我，你肯定是故意跟我撇清关系，是不是？我不需要故意跟你撇清关系，因为我根本就不认识你。对不起，我有事要先走了，幸会。芬妮小姐，我能跟你交个朋友吗？感觉我有很多事情要问你。当然可以。其实，你跟我一个朋友很像，一个失踪多时的朋友。你的朋友为什么会失踪呢？具体的我也不清楚。我离开这一年了。原本这次回国是想和老朋友重聚，可没想到结果竟然是这样。遇见了你，你不认识我；见到了他，他却躲着我。不过没关系，我相信缘分。如果有缘的话，一定会再见面的，对吧？有趣。没什么事情，我去谈工作了。回见告诉我，你也不是鳄鱼是吗？不是，芬姐，好久不见了。我早就看出不对劲儿来了。李欢，我怎么可能认不出他来呢？
但他硬要是不承认，我还真拿他没辙。要是冯峰在这儿，肯定扯皮拉筋，弄到他承认为止。说吧，到底怎么回事？老大他失忆了。为什么会失忆啊？那个时候，他说他出去办点事情，也没让我跟着。等我发现他的时候，他已经躺在火海之中，不省人事了。幸好他没有被大火吞噬，只是头部受到了重创。加上他之前交代过我，不能告诉冯峰、叶波和你，我也就没敢声张。后来我还去了火海现场，却没有找到任何蛛丝马迹。我把他救回来以后，他就一直处于昏迷状态，昏迷了几个月。醒过来的时候就不记得所有发生过的事情，虽然还有点残留的记忆和习惯，却全然不记得为什么会这样。老大，他现在连自己是谁？都想不起来了。他为什么会这样呢？到底发生什么事情了呀？我也觉得奇怪。当时我们怕警方和仇家过来找麻烦，所以我们凡事都低调行事，就连工作上的事情，也是我替老大出面的。我要告诉冯峰，告诉他李欢回来了。哎，芬姐，千万不行啊！失忆的事情还是小的，还有更糟糕的。但凡他只要想起过去的事情，皮肤就会出现衰老的现象，特别是提到冯峰，就更严重了。衰老？为什么会这样？他去看过医生了吗？我认识很多有名的医生，我可以帮忙联系的。早就看过了，不过所有的医生都查不出病因。不过还好，没有其他不良反应。所以我们现在只能做保守疗法，不让病情恶化。所以，千万不能联系峰峰。大哥好不容易活下来，你也不想看见他有什么三长两短吧？那倒是。你有叶波的消息吗？叶叶波啊，没有啊。我刚才看见他了。没有啊，没有和我们在一起。这一年，为了不让老大的病情恶化，尽可能不让他回忆过去，所以过去那些朋友我都没有让他们和他联系。可是我，我刚才明明就看见他了呀，是吗？难道是我眼花了？那肯定是你眼花了，叶波，我好久没见了，啊。哎。我刚才在里边崩了个屁，特别丑。你让开！我怕熏着你。喂，哎，哦，我在停车场。行了行了，我知道了，马上过去啊。我还有事儿，下次再聊。啊，你忙。照顾好李欢。我的联系方式从来没有变过，什么时候想见我，都可以来找我。啊尝尝我爸做的养生汤，今天晚上呢三菜一汤，怎么样？够不够？不够的话我再去买。哎，足够了。其实你不用这么忙的，我可以做的。不可以，快坐下。嗯、你刚出院，快坐好。来，那。谢谢。
谢谢。太热或是太凉就告诉我。嗯。怎么样？嗯，正好。谢谢啊。啊，我这几天呢，给你查了一些申诉方面的书，用得到的我都给你做了标记，应该对你很有帮助。我还给你录了音，如果你脖子酸了或者眼睛累了，就用听的。嗯，谢谢。难怪看你那么疲劳，还以为你是昨天晚上熬夜做功课了呢。怎么可能呢？我智商一百八，功课分分钟搞定，剩下的时间看点资料也能长长知识，不用担心。辛苦你了，也不知道该怎么报答你。哎，不用。其实逆向思维一下。你之所以走路的时候会摔倒，是因为你想的太多，导致精神力不集中。你一个女孩子，承担的东西太多了。作为你的，呃，作为你的朋友，我能做的不多，但只要是我能做的，我一定会竭尽全力的帮你完成。嗯，餐厅就交给我吧。嗯，你只要开心的过好每一天就可以了，剩下的交给我，放心吧。你先看，我去给你做饭。先说好啊，我一定做的没你好吃。太阳打西边出来了，会洗衣服，会做饭了。你以为都跟你似的，蠢女人。这又不是什么高难度技术活，快吃吧。李欢，我不知道能不能保住我们的等一个人。我们不能收留你，那这张支票你拿着，不过再问我们要。一百万，大哥，这是你的意思吗？是，我叶波现在是穷，穷的连一身像样的衣服都穿不起。但是我不在乎，我在乎的是跟大哥当年的那份情谊。大哥已经不是当年的大哥了，我们也有难处，你就不能体谅一下吗？别带上我啊，我可什么都不知道。不是老大，你你呀、啊。我就知道，是你嫉妒我和大哥，你想一个人独占大哥。好，既然你不体谅，那请了，请出去吧。你，大哥，我不要离开你。嗯，我，啊，你相信我是我了？我突然有个想法。什么想法？虽然我已经不认识你，但是看到你这么真诚。让我有莫名的亲切感。鳄鱼啊，你最近的工作量已经很大了，需要有人分担一下。我不需要，老大。我需要。以前的事情，你不想告诉我的，我都可以问叶波呀。不是，你给我出去！你别闹了，行不行？你出去！别闹了，够了。不要生闷气。以后有事，还是你说了算。我，老大，我说你，嗯，啊啊啊啊啊！我又从一个小小的猕猴桃，变成当年那个牛宝宝了，哈哈哈哈哈！又大长水了，哈哈哈哈哈！我只是书造，没有在他之前认识。嘴唇抽筋了，干啥呢？这深更半夜的，吓唬谁呢？既然你真的想他，那你为什么不去找他呢？我觉得芬妮也挺关心你的呀。老哥啊，老哥，往事不要再提。当年我还是叶家三少的时候，当然那个时候我很帅
，我被迫为了家族的利益，放弃了我的女人。我不敢违抗父命，就只能丢下分明。我现在落魄成这个样子，我怎么有脸去见他？你能不能轻一点啊？电视也关轻一点，老大在睡觉。我就知道跟你这种冷血的人没有什么可讲的。那老大不是早早就睡了吗？那还不是被你累的吗？平时他都睡不着，快过来！你以为这样就结束了？一切。都只是刚刚开始。说过你笑的样子真的很丑啊，真是辜负了本将军这张脸。这是你的福气，我只是在你四肢发达的身体上安上了一颗强于常人的脑袋。好，那本将军就让你看看什么叫四肢发达。喂，你是不是傻呀？这可是你自己的身体，你搞清楚。大丈夫不拘小节，这件小伤不算什么。啊、你，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，将军，什么事啊？您上次吩咐我找寻家业的遗物，已经找到了一本书和这个盒子。打开它，退下吧。机会见面了。我到底是谁？到底发生了什么？怪人，你的病好了没有啊？我刚找到了几个治疗你皮肤病的秘方，实在是太兴奋了，兴奋的睡不着觉，想与你一起分享。你还记得我的病？救死扶伤是我的天职吗？大医生，愿闻其详。我的治疗方案。